hoş geldiniz. Ee, ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Bugün burada da yapılmak istedim. Altın maden için toplanmış bulunuyoruz. Ee, direkt olarak basın açıklamamıza geçiyorum. Basına ve kamuoyuna. Ülkemizde ve ilimizde gün geçmiyor ki bir çevre faciası yaratacak çet kararları ile karşılaşmayalım. Ne yazık ki yaşanan faciaları çok çabuk unutuyoruz. Bu yüzden ben öncelikle bunları hatırlatmak istiyorum. 13 Şubat 2024'te Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagolt Madencilik Anonim Şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeninde siyanürlü toprağın kayması sonucunda 9 işçi hayatını kaybetmiştir. Fırat Nehri'ne çok yakın olan altın işletmesiyle ilgili nehre her ne kadar sızıntı olmadığı açıklanmış olsa da bu bilginin doğruluğu tartışmaya açıktır. Burada yaşanan facianın açıklandığında çok daha büyük olduğu düşünülmektedir. Ancak bunun etkilerini bugün değil, ilerleyen yıllarda maalesef ki hep birlikte göreceğimizi ifade etmek istiyorum. Aynı facianın ilimizde yaşanmaması için de kamuoyunda Kula Altın Maden davası olarak bilinen davaya ilişkin Kula Köyü vekili sıfatıyla Kula Köyü muhtarı ve Kula Köy halkıyla birlikte mücadele ettiğimizi bilmek amacıyla bugün bu basın açıklaması yapıyorum. Öncelikle bugüne kadarki sürecin ne şekilde ilerlediğini ifade etmek gerekirse Kırklareli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü web sayfasında 3 Nisan 2024'te yapılan duyuruda Kırklareli ile Korçaz ilçesi Kula Köyü mevkiinde 86 sekizleri ruhsat dolu sahanın 18.2 hektarlık bölümünde Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Altın Gümüş Madeni projesine İl Müdürlüğü'nce çevresel etki değerlendirmesi gerekli değil kararı verildiğini öğrendik. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve duyarlı vatandaşlar ile bir araya gelerek çek gerekli değildir kararına karşı il müdürlüğüne itiraz dilekçelerimizi sunduk. İtiraz dilekçelerimize rağmen 17 Nisan 2024 tarihinde Kula Köyü Muhtarlığı'na tebliğ edilen karara göre sürecin devam ettiğini öğrendik. Bunun üzerine Doku Derneği Başkanı Göksal Çiden ve Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ozan Tokuz, Profesör Doktor Doğan Kantarcı ve Profesör Doktor Doğanay Tolunay hocalarımız, İstanbul Teknik Üniversitesi Mağaracılık Kulübü'nden Sayın Hakan Eğilmez ve sahada çalışan tüm ekip arkadaşlarım ile bölge ile ilgili gerek hukuki gerekse de bilimsel yönden araştırmalar yaptık. Sahada çalışan ekipler bölgenin doğal ve kültürel varlıklarını yöre halkına ve ilgili kurumlara bilgilendirmeleri gerçekleştirdi. Sit alanı olarak ilan ettik, ettirdikleri lokasyonun çalışmasını genişleterek mağaralar, endemik türler ve kültürel varlıklar buldular. Bunlara ilişkin foto kapan ve drone görüntüleri alındı. Sahada ekiplerimiz çalışmaya hala devam etmekte olup ilerleyen aşamalarda tüm bir bilgi ve belgeler siz değerli basınımız ve vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Yaptığımız incelemeler neticesinde aslında Koza şirketinin Kırklareli'ne daha önce de defalarca kez geldiğini bildirmek istiyorum. Aynı firmanın aynı bölgeye aynı amaç için 2015 yılında da geldiğini ve o zaman il müdürlüğünce çek gereklidir kararı verildiğini biliyoruz. 2015 yılında çek, çek gereklidir verilen projeye Aradan geçen 9 yıl sonunda hiçbir değişiklik olmamasına rağmen ÇET gerekli değildir kararı verilmesi ÇET yönetmeliğinin 17. maddesi kapsamında hukuka aykırıdır. ÇET'in projenin önünde engel olmasını istemeyen şirket faaliyet göstereceği alanı 18.2 hektar olarak belirtmiş olup ruhsat alanının büyüklüğü ise 1956.36 hektardır. Açık, hocam, açık ocak madenciliği metodu ile altın ve gümüş cevherinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu yöntemle elde edilen madenin ekonomik ömrü yaklaşık 3-4 yıldır.